Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ayer, o hoy a la madrugada, mejor dicho, les prometí que iba a traerles un plus sobre un tema muy interesante y es además un tema acerca de unos microprogramas que vamos a realizar en la radio durante 21 días y que son son las afirmaciones positivas y manifestación de tus deseos así que bueno vengo acá para contarles esto mi nombre es Melody Landon estoy transmitiendo desde Buenos Aires Argentina de un partido llamado General San Martín y una localidad dentro de ese partido llamada San Andrés y como el movimiento se demuestra andando pues andemos y hablemos de las afirmaciones así vienen afirmaciones dicho así bien bien afirmando las afirmaciones y saben que se pueden utilizar para manifestar nuestros deseos a ver ¿qué es afirmar? yo te pregunto ¿qué es afirmar? y a ver si pensamos de la misma manera afirmar es expresar positivamente en palabras pensamientos creencias lo que Deseamos honestamente y quienes deseamos ser en nuestras vidas. O sea, las afirmaciones son pensamientos, creencias, palabras, frases claras, frases positivas que afirman nuestros verdaderos deseos, nuestros verdaderos anhelos. Las afirmaciones se pueden decir en voz alta o escribirlas y reclamar lo que realmente querés y afirmarlo. Cada afirmación activa tu intención y esta comienza a establecerla o manifestarla en el ambiente físico. ¿Cómo hacen nuestras afirmaciones para re realizarse, para que sean reales? Nuestras afirmaciones entran en, en nuestra mente subconsciente y tienen, tienen un, un efecto profundo en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, en nuestras actividades y también en nuestras elecciones diarias y en última instancia toda, toda, toda nuestra vida o sea, declarar afirmaciones repetidamente ¿qué te va, qué, qué te va a permitir? que la mente subconsciente escuche ¿m? y acepte lo que afirmamos como un hecho afirmamos chicos y chicas inconscientemente todo el tiempo mientras repetimos pensamientos constantemente hasta que se anclan en nuestras mentes como creencias incrustadas, incrustadas perdón. hacemos declaraciones una y otra vez hasta que se convierten ¿En qué? En nuestra realidad. Declarar y, y repetir afirmaciones positivas es más poderoso porque estas afirmaciones entran en la mente subconsciente para convertirse en parte de lo que podemos llamar nuestra programación. Entonces, cuanto más énfasis y energía ponemos en nuestras afirmaciones más arraigadas se vuelven en nuestras mentes y en nuestro sistema de creencias. Entonces, por lo tanto, para manifestar positivo en tu vida, tenés que afirmarlo como afirmarlo positivamente. 
Las afirmaciones pueden ser tanto positivas como negativas. Sí, puede haber afirmaciones negativas, porque nuestra mente subconsciente no discrimina ni, dis ni distingue entre un mensaje positivo o uno negativo, sino que acepta toda la información que se le da. Se come todo nuestra mente subconsciente. A ver, por ejemplo, si vos afirmás negativamente, afirmás negativamente y pensás en fallar, te referís a vos mismo, a vos misma, como un fracasado, como una fracasada, y realmente crees que vas a fallar. Entonces, ¿qué haces? Te autosaboteas activamente para asegurarte, sí, voy a fallar, yo no lo voy a pasar, yo voy a fallar. Cumpliendo con, con, con todas esas afirmaciones negativas. ¿Entendés a lo que me refiero cuando te digo afirmaciones negativas? En cambio, venís, tenés optimismo, tenés fe, tenés confianza en vos mismo, en vos misma, y, y, y afirmás positivamente el éxito. Vas a tener expectativas más altas y, y va a tomar activamente medidas positivas para llevar a buen término los resultados deseados, manifestando que finalmente manifestando el éxito. Yo siempre le digo a ustedes que pongo ejemplo de canciones. ¿Y se acuerdan que había una canción? Bueno, ahí me la contaron, no es que yo la sabía. Una canción de Palito Ortega. Yo canto porque me gusta, yo nací para cantar. ¿Se dan cuenta cómo está afirmando? Palito Ortega no cantaba bien. Podía ser muy simpático, podía ser, no sé, muy creativo, pero no cantaba bien. ¿Pero qué decía él? Yo canto porque me gusta, yo nací para cantar. Y él al decir, yo nací para cantar, toda su vida fue cantante, sin ser cantante. ¿Se entiende? Entonces... Si pudo Palito Ortega, chicos y chicas, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Es, es algo... Tendría que ser todavía más, más rápido, ¿no? Se podría llegar a decir, sin desmerecer a Palito Ortega, que yo soy una buena fan de él, porque los temas de él me, me gustan, pero no tenía una voz, ¿no? Una voz, ¡oh! Pero yo nací para cantar. El tipo ya había dicho, yo nací para cantar. Entonces vos tenés que decir, yo nací para, no sé, para ser modelo, para ser secretaria, para ser azafata, para ser conductor de colectivos. Lo que, de lo que te guste hacer, vos naciste para eso. Tené bien en claro esto. Si tu mente subconsciente cree que desea el fracaso, así lo va a recibir. Ahora, si tu mente subconsciente cree que desea el éxito, entonces eso es lo que va a, a recibir. Todas las palabras que elegimos usar, nuestras actitudes, nuestras expectativas, pensamientos, no sé, creencias, envían energía y vibración al universo. Entonces, las palabras, las declaraciones, esas afirmaciones positivas que yo te estoy diciendo envían energías positivas. Declarar y, y repetir afirmaciones positivas ayuda a romper esos hábitos, esas creencias, esas formas de pensamiento que nos pusieron desde antes de nacer, esas mentalidades negativas. Entonces, mediante el uso de afirmaciones positivas, podemos pensar en nosotros mismos, en nosotras mismas, con un estado de ánimo más positivo, más optimista, podemos mejorar el amor propio personal. ¿Ves lo que podés mejorar? El amor propio personal. Podemos volvernos más, más saludables, más vibrantes, no sé, más fuertes, más pacientes a veces, más, más amables con, con nosotros mismos, con los demás, más compasivos, no sé, ¿qué más? Más, más ricos, pero no ricos en el sentido, sí, también en el sentido del bolsillo, pero más ricos nosotros mismos por dentro. Y la lista puede llegar a ser interminable de todos los ejemplos de más que te puedo dar. Porque las afirmaciones positivas 
nos ayudan a enfocarnos y a reforzar los aspectos positivos que deseamos manifestar y nos ayudan a cambiar a veces esa mentalidad temerosa que muchos y muchas tenemos. Existe una razón lógica también, ¿no? Pero a menudo pasada por alto. Por lo que funcionan las afirmaciones positivas. Las afirmaciones son como una comunicación directa con nuestra mente del alma. La mente del alma tiene sabiduría, tiene conocimientos eternos y siempre, siempre resuena con las verdades de nuestra alma. Entonces, cuando escuchamos y declaramos afirmaciones positivas, resuena con nuestra alma y atrae y manifiesta la energía de regreso a nosotros. Entonces, yo te puedo decir que, que, que te asegures de que tus afirmaciones sean las dos P, positivas y productivas, y que mejoren tu vida. Y mantenete claro, mantenete clara y concentrado, concentrada, cuando repitas tus afirmaciones positivas para manifestar tus deseos exactos, en realidad. Declara tus afirmaciones positivas con fe, con confianza, con determinación. Expresa tus intenciones con claridad y significado. Porque lo más, más importante es creer en ellos con el corazón y con el alma. Tal vez al comienzo te puede llegar a resultar algo difícil. No estoy afirmando que te va a resultar difícil. Eso es probable. Pero olvídate de la palabra probable, el quizás, el capaz, el puede ser, a lo mejor. Olvídate de todas esas palabras. Vos afirmalo. Afirmalo creyéndolo. No diciendo, bueno, sí, eh, yo nací para ser modelo. Y, y no te lo crees, ni vos misma, ni vos mismo. Vos tenés que creértelo. Lo que vos querés ser, tenés que afirmártelo y sentir que lo estás viviendo. Así de fácil. No es tan difícil. Es muy fácil. Así que vamos a empezar a partir de la semana que viene con los 21 días de afirmaciones basados en los libros de Luis Hay. Me encantaría que me acompañen, aparte del arcano, vamos a tener las afirmaciones por 21 días y cada 21 días vamos a ir cambiando de eh, métodos de afirmaciones. Y estoy segura que nacieron ustedes para hacer afirmaciones junto conmigo. Los quiero un montón, muchas gracias por escucharme y nos estamos encontrando más tarde en el arcano del día. Un beso enorme. Si quieren comunicarse conmigo, más 5411-2386-2709. Un beso a todos y a todas.